দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নতুন আয়োজনে দেখছেন নিউজ 24 এন্টারটেইনমেন্ট সপ্তাহের ঘটে যাওয়া শোবিজ অঙ্গনের আলোচিত চমকপ্রদ সব ঘটনা এবং তার পেছনের গল্প নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময়ে নিউজ 24 এর পর্দায় হাজির হয়ে যায় আমি লিয়ানা দর্শক আজকে শুরুতেই আপনাদের জানাবো তারার মেলার খবর কি অবাক হচ্ছেন সম্প্রতি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বসেছিল তারাদের মেলা যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এদিন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দু হাজার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি শুধু কি তাই পুরস্কার প্রদান শেষে অনুষ্ঠিত হয় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক আয়োজন যেখানে অংশ নেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক ঝাঁক তারকা অভিনয় শিল্পী প্রতি বছর এই আয়োজনের জন্য অপেক্ষায় থাকেন বাংলা চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা জমকালো অনুষ্ঠানে এদিন পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই উপস্থিত থেকে উপভোগ করেন তারকাদের এমন মনোমুগ্ধকর পারফরমেন্স उपस्थित ना थार पक्ष पुरस्कार ग्रहण करें नायक आलमगीर শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার যোগ্যভাবে পেয়েছে কুড়া পক্ষী শূন্যে উড়া ও পরা প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী আর প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন জয়া হাসান ও ঋকিতা নন্দিনী সীম এবছর শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন সৈয়দা রুবায়াত হোসেন এছাড়া পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েছেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন খান শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হয়েছেন আফসানা মিমি পরান ও পাপপূর্ণের জন্য তারা এই সম্মানে ভূষিত হন এবছর যুগ্মভাবে শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী হয়েছেন যথাক্রমে রোহিঙ্গা ও বীরত্ব সিনেমার জন্য বৃষ্টি আক্তার ও মুন্তাহা এমিলিয়া শ্রেষ্ঠ গায়ক বাপা মজুমদার শ্রেষ্ঠ গায়িকা হয়েছেন আতিয়া আক্তার আনিশা শ্রেষ্ঠ গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন ও শ্রেষ্ঠ সুরকার শকত আলী ইমন শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন ফারজিনা আক্তার শ্রেষ্ঠ কাহিনীকা যুগ্মভাবে ফরিদুর রেজা সাগর ও খুরশেদ আলম ঘোষ্য শ্রেষ্ঠ চিত্রনাটকার মোহাম্মদ আব্দুল কায়ুম খানিক বিরতি শেষে প্রধানমন্ত্রী উপভোগ করেন শিল্পীদের পরিবেশনা গানের পাশাপাশি ছিল চলচ্চিত্র অভিনয় শিল্পীদের নাচও অনুষ্ঠানে সবাইকে আনন্দ দেয় তারিন ও মিসাবিরের নোয়াখালী ও বরিশালের ভাষার ভিন্ন ধর্মী পরিবেশনা কি জমকালো আয়োজন তাই না এমন আয়োজনের জন্য তো অপেক্ষা করবেন চলচ্চিত্র তারকারা এটাই স্বাভাবিক কি বলেন আপনারা এবছর যারা পুরস্কার পেয়েছেন আশা করি তারা বাংলা সিনেমার উন্নয়নে আরো বেশি ভূমিকা রাখবে নানির কাছে কক্সবাজারের গল্প শুনে সমুদ্র দেখার স্বপ্ন জাগে মেজাবিনের অনেকবার সমুদ্র দেখার বায়না করলেও মেয়ে বলে পরিবার থেকে অনুমতি পায় না সে আফরান নিশোর সঙ্গে বিয়ের পর সে জানায় তাকে সমুদ্রে নিয়ে যেতে হবে ইচ্ছা থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা টাকা জমানোর পরিকল্পনা করলেও আসতে থাকে একের পর এক বাধা এক নারীর সমুদ্র দেখার এমন গল্প নিয়ে নির্মাতা সিহাব শাহিন নির্মাণ করেছেন ওয়েব ফিল্ম নীল জলের কাব্য এতে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন হালের জনপ্রিয় তারকা জুটি আফরান নিশো ও মেজাবিন চৌধুরী দেশে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব ফিল্মটি অনেকের অ্যালার্জি থাকে এই কাজটা করব না সেরকম অ্যালার্জি আমার মধ্যে নাই আমার করতে ভালো লাগে আর এটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ প্রতিবাদ যে আমাদের সমাজে পুরুষের সংখ্যার থেকে তো নারীর সংখ্যা অনেক কম না আমাদের পুরুষদের যেমন আবেগ আছে অনুভূতি আছে গল্প আছে নারীদেরও আবেগ অনুভূতি সেগুলো নিয়ে ছোট ছোট করে আরও অনেক বেশি কাজ হওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট নারী কেন্দ্রিক গল্প আরও বাড়বে এটা দায়িত্বটা অডিয়েন্সের উপরেও আছে যখন একটা নারী কেন্দ্রিক গল্প বের হয় তখন হচ্ছে কি আপনারা কেন দেখবেন না 
আসলে মধ্যবিত্ত এমন অনেক পরিবার আছে যাদের কাছে সমুদ্র দেখতে যাওয়া বিলাসিতা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হয়তো স্বপ্ন একবার কক্সেসবাজার সমুদ্র সৈকত দেখার কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় সেটি অধরায় থেকে যায় তাদেরকে নিয়ে নির্মাতার এমন ওয়েব ফিল্ম নির্মাণ সত্যি প্রশংসনীয় আশা করি সবার নীল জলের কাব্য খুব ভালো লাগবে জনপ্রিয় লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের আজব ছেলে উপন্যাস অবলম্বনে এবার সিনেমা নির্মাণ করেছেন মানিক মানবিক সরকারি অনুদানে নির্মিত সিনেমাটির প্রাথমিক নাম ছিল অদ্ভুত ছেলে পরে মূল গল্পের নাম অনুসারে নাম বদলে রাখা হয়েছে আজব ছেলে সতেরো নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল সিনেমাটি মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ছোট গল্প আজব ছেলে অবলম্বনে নির্মিত শিশুতোষ এ সিনেমার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রিদোয়ান সিদ্দিকে অন্যান্য চরিত্রে আছেন তৌকির আহমেদ সাজু খাদেম তামিনা অথৈ সহ আরো অনেকে আমি একজন অভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় শিল্পী হিসেবে সবসময় চাই এই ধরনের চরিত্রগুলো বেছে কাজ করতে যেগুলো আসলে সমাজকে অনেক বেশি মেসেজ দিবে পরিচালক আমি খুব আশাবাদী যে এটা দর্শক দেখবে আমাদের দেশের দর্শকও দেখবে দেশের বাইরের দর্শকও দেখবে গল্পে যে বিষয়টা আমি চেয়েছিলাম যে যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নাই তারা যেন অনুভব করতে পারে মুক্তিযুদ্ধের সময় কত কিছু হয়েছে কত ধরনের কষ্ট হয়েছে আমাকে দীর্ঘ সময় মানুষ ভালো ছেলে নিরীহ ছেলে প্রেমিক এভাবে দেখেছে সুতরাং আমি যখন কখনো নেতিবাচক চরিত্র করি অনেক সময় অনেক দর্শকের জন্য সেটা একটা ধাক্কা হয় এর আগেও জাফর ইকবালের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা হয়েছে প্রশংসিত আশা করি দর্শক এবার আজব ছেলে সিনেমাটিও আপনাদের ভালো লাগবে বিশেষ করে পরিবারের ছোট সদস্যদের নিয়ে আপনারা দেখে ফেলবেন আজব ছেলে দর্শক যারা এই সম্মাননা পেয়েছে আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে তাদের অনুভূতির কথা আমার কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করছে চলুন জেনে আসি প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে এই পুরস্কার পেয়ে জয়া আহসান সহ অন্যদের কেমন লাগছে শেখ হাসিনার হাত থেকে তুলেছি এটা আমার পরম সৌভাগ্য এবং পঞ্চম বারের মতন পেলাম কাজ করার অনেক অনুপ্রেরণা পেলাম আরও আর আমি পুরো কৃতিত্ব দিতে চাই আমাদের ডিরেক্টর রুবাইয়ে তাবুকে প্রথমবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি আমার এত ছোট ক্যারিয়ার আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ ওনাকে আমার অনুভূতিটা আমি প্রকাশ করেছি যে হ্যাঁ আজকের দিনটা বা এই মুহূর্তটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তটা জীবনের শ্রেষ্ঠ আশা করেছিলাম যে আমাদের হয়তো বা আরও পুরস্কার হবে সাকিবের পুরস্কার হবে সেখানে আরও আমরা মনে করেছিলাম পূজা চেরি অনেক ভালো অভিনয় করেছিল পূজা চেরির বিষয়ে আমরা আশাবাদী ছিলাম বিশেষ শিশু চরিত্রে যদি তাকে আমরা নমিনেট করি এবং পুরস্কারটা যদি পায় তাহলে ওটা তাদের পরিবারের জন্য একটা বিরাট সহায়তা হবে এবং আমি খুবই আনন্দিত যে ও পুরস্কারটা পেয়েছি পুরো কাজের সব সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি সেদিক থেকে অবশ্যই আমি খুব হ্যাপি যে এই বছর আমি এই বছর আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি দুই হাজার বাইশে ফ্যামিলির সাথে কোনো প্রোগ্রামে যাওয়া হয় নাই তো যেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার তুলে দিয়েছেন এটা আসলে আমি মনে করি আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খলনায়ক বা খল চরিত্রে পুরস্কার পেয়েছি এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের দেশের জনপ্রিয় গায়ক সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পা মজুমদার দল ছোট ব্যান্ডের ভোকালিস্ট ব্যান্ড দলের পাশাপাশি একক গান নিয়েও কাজ করেছেন তিনি এছাড়াও ঢাকায় সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রেও ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে তার হাতে উঠেছে জাতীয় পুরস্কারের সম্মাননা পুরস্কারের প্রাপ্তি বর্তমান ব্যস্ততা এবং সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে জানিয়েছেন নিজের অভিব্যক্তি আমি ভীষণ রকম সম্মানিত যে এরকম একটি সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই সাথে এটাও বলতে চাই যে এই সম্মানটা একদমই আমার একক নয় ধন্যবাদ জানাই দীপঙ্কর দীপনকে তার এই ফিল্মে আমাকে গান গাইতে দেওয়ার জন্য যে প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করে দেওয়া হয় সুযোগটা করে দেওয়া আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুরকার অমলান এর গীতিকার এর সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা আর এই পুরস্কারটি আমার একার নয় এই পুরস্কারটি আমাদের সবার আমি বলবো যে যেই মানুষটি কাজ করছেন যোগ্য মানুষটি যখন সম্মান সম্মান পান এবং সে যখন সেটা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হন সেটা তখন তার কাজে প্রতিফলিত হয় তার বোধের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে এবং সেই মানুষটি অনেক হয়তো পরবর্তী কাজগুলোতে হয়তো তার ছাপ পড়তে পারে হয়তো জানি যে এই কাজটি এই সম্মান পাওয়ার মতো নয় কিন্তু পেয়ে গেল তখন একটা বড় প্রশ্ন তৈরি হয় তখন যারা ভালো কাজ করছে যারা মনে করছে যে এই কাজটি পাওয়ার যোগ্য ছিল কিন্তু পায়নি 
সেখানেও এক ধরনের তীব্র বেদনা তৈরি হয় তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের বিষয় এবং নিঃসন্দেহে আমরা চাই যে কাজগুলো ভালো হচ্ছে যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু ছবির কলাকুশলীদের বিষয়ে আমি ভীষণ রকম আশাবাদী ছিলাম যে তারা হয়তো এই জায়গাটিতে সম্মানিত হবেন অনেকে হয়তো হননি সেই জায়গায় আমার ভেতরে এক ধরনের মনোকষ্ট আছে বর্তমান ব্যস্ততা একদমই আমার ব্যান্ড দল ছুটের অ্যালবামের কাজ নিয়ে এবং সেটা প্রায় শেষ প্রান্তে তিন দশকের সঙ্গীত জীবন এই প্রথম ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকের অ্যালবাম করেছেন গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক বাপা মজুমদার অপেক্ষা থাকবে আমাদের কি বলেন দর্শক দর্শক এবার যাচ্ছি বিরতিতে ফিরছি কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর এন্টারটেনমেন্ট নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ তার জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে দেশের প্রবীণ এবং নবীন এ দুই শ্রেণীর কথা সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করতে দু হাজার সাল থেকে প্রবর্তিত হয় এক্সিম অন্যদিন হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার এ বছর এই পুরস্কারের সম্মানিত হয়েছে দুই প্রজন্মের দুজন কথা সাহিত্যিক জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন পেয়েছেন সাহিত্যের সামগ্রিক অবদানের জন্য পুরস্কার এবং নবীন সাহিত্য শ্রেণীতে রায়রেন তার শেষ উপহার গল্প গ্রন্থের জন্য পুরস্কার পান মাহবুব ময়ুক রিশাদ চলুন দেখে আসি সম্মাননার এক ঝলক স্মরণ করে এদিন নিজেদের অভিব্যক্তিও ব্যক্ত করেছেন তার পরিবার পরিজন বন্ধু এবং তার অনুসারীরা অজানা কিছু কথা কিছু অনুভূতির কথা শুনব আমরাও নন্দিত নরকে সে যখন লেখা শেষ করে সে তখন মহসিন হলে থাকতো আর আমি থাকতাম সূর্যসেন হলে পাশাপাশি হলে বুঝতো না তখন পাণ্ডুলিপি সেটা লেখা শেষ করে আমার হলে এসে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে দিয়ে আমাকে কপিটা দিয়ে বলেছে যে আমি এটা লিখেছি পড়ে দেখতে কেমন হচ্ছে তো আমি আমার রুমে নিয়ে গেলাম নিয়ে এই ছোটো বই তো পড়তে বেশিক্ষণ লাগে না আমি বইটা পড়া শেষ করে তখনই আমি টের পেলাম যে বাংলা সাহিত্যে একটা কী বলবো একটা নতুন একজন লেখকের জন্ম হয়েছে যে লেখক তার কোনো তুলনা নেই সেটা ছিল কাজেই আমি দাবি করতে পারি হুমায়ুন আহমেদের লেখা প্রথম বইয়ের প্রথম পাঠক আমি ফ্যামিলির যত আনন্দ অনুষ্ঠান হইতো সব সেই আয়োজন করতো তো সেদিক থেকে হিসেব করলে আসলে তারে আমরা খুব মিস করি আর দেশে বলেন বিদেশে বলেন যত ধরনের প্রোগ্রাম হইতো সব সেই আয়োজন করতো তা এখন সে না থাকাতে আমরা এগুলি খুব মিস করি তার সায়েন্স ফিকশনগুলি আমার খুব ভালো লাগে তার সায়েন্স ফিকশনগুলি খুব মানবিক মানে নর্মালি হয় কি আমাদের দেশের বাইরের সায়েন্স ফিকশনগুলি খুব একটা সবসময় মানবিক পাই না কিন্তু তার ক্যারেক্টারগুলি খুব আমাদের কাছাকাছি ক্যারেক্টারের ভিতরে বিজ্ঞানটা চলে আসে এবং বিজ্ঞানটাকে সে এত সহজ করে নিয়ে আসে যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং দেখে মনে হতো অনেক রাশ ভারী মানুষ কিন্তু খুবই উইটি ছিল খুবই রসিক মানুষ ছিলেন সেখানে কথা শোনা এবং সেই স্মৃতিগুলো তো অবশ্যই মনে পড়ে হুমান আহমেদ সবসময় একটা কথা বলতেন যে আমি আমার নিজের পাঠক তৈরি মানে করতে পেরেছি আমার ভালো লাগতো যারা আমার বই পড়ে তারা যদি অন্যদের বইও পড়তো তো অনেকেই প্রশ্ন করে আমাকে যে কেন হুমান আহমেদের এত বিশাল পাঠক কেন সবাই 
তার বই এভাবে মানে একদম তরুণ থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী বা প্রাপ্তবয়স্ক সবাই কেন তার বই পড়ছে এবং আমরা মেলায় দেখেছি খুব অদ্ভুত একটা বিষয় যে একটা পরিবার থেকে এসে তিনটা চারটা বই একই বই তিন চার কপি কিনছে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম যে আপনার কি কোনো লাইব্রেরি আছে কিনা বইয়ের দোকান আছে তো বলে যে না আমরা পরিবারের চারজন সদস্য চারজনই হুমান আহমেদের অন্ধভক্ত পৃথিবীর গণ্ডি ছেড়ে অজানা ভুবনে এখন প্রিয় এই লেখকের বসবাস তবুও তিনি রয়েছেন হিমুর হলুদ পাঞ্জাবিতে মিসির আলীর চিন্তায় শুভ্রর চশমা কিংবা রূপার নীল শাড়ির আঁচলে মিশে লাখো ভক্তের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন নন্দিত লেখক হুমায়ুন আহমেদ জাহাঙ্গীর আলম প্রাণের টান এবং সৃজনানন্দের উৎসবে মত্ত হয়ে ছবি আঁকেন দীর্ঘদিন ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টুডিওর রেসিডেন্স আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন তৈরি করেছেন জল রং ওয়াশ পদ্ধতির একটি নিজস্ব শৈলী তার চিত্রকর্ম নিয়ে তৃতীয় একক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ধানমন্ডির আলিয়স ফ্রোজেস দো ঢাকার লা গ্যালারিতে চলুন দেখে প্রদর্শনীর প্রাণের গান ফ্রেম জুড়ে প্রতিটি চিত্রকর্ম যেন রঙের স্রোতধারা সেই বর্ণ বহুলতার মাঝে উচ্চকিত হয়েছে আলো ছায়ার মায়াবি খেলা বিমূর্তরীতির অনুসারী ক্যানভাসগুলো মুগ্ধতার বীজ পুনে দেয় শিল্প রসিকের নয়নে আছে জলের গানে বর্ষা ঋতুর স্নিগ্ধতা কোথাও আবার মিলেছে নারী ও প্রকৃতি রয়েছে পৌরাণিক আখ্যানের মনোহর দৃশ্যকল্প এসব চিত্রকর্ম নিয়ে ধানমন্ডির আলিয়স ফ্রসেস দো ঢাকার লা গ্যালারিতে আয়োজন করা হয় প্রদর্শনী শিরোনাম প্রাণের গান সঙ্গীতের সুর আর কবিতার ছন্দে আলোড়িত হয়ে ওঠে জাহাঙ্গীর আলমের ক্যানভাস এখানে প্রকৃতি নারী প্রেম আর আমার যে আবহমান বাংলার যে বাউল বৈষ্ণব সুফিদের যে দর্শন বিশেষ করে আমাদের লালন ফকির শাহদুল করিম চারণ কবিরা যে গানগুলো অমর সৃষ্টিগুলো তারা রেখে গেছেন সেই গানের যে দার্শনিক ভিত্তি সেটাকে আমি ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেছি ক্যানভাসে এই জন্য এটা নাম দিয়েছি আমি প্রাণের গান আমার যে অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার জন্য এই যে লেয়ারের পর লেয়ার লেয়ার দিয়ে দিয়ে তারপরে লাইট ডার্কের খেলা খেলা এই আলো ছায়ের খেলা খেলা বা ওই বনের ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা আলো বা একটা ফুল বা একটা নিচে একটা ছায়া এই 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 বিষয়গুলোর সুনিপুণ একটা দুঃখ একটা জায়গা আমার হাতে চলে এসছে শিল্পকর্ম সৃজনে নিজস্ব রণকৌশলের প্রয়োগ করেছেন এই শিল্পী যেখানে ঘটেছে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির ও পাশ্চাত্যের টার্শিয়ারি ধারার রং লেপরের মেলবন্ধন অয়েল কালার রেখেছি আমি অ্যাক্রিলিক আছে প্রিন্ট আছে এবং বিভিন্ন সিরিজের আছে যেমন নারীত্বের ডানা উইংস অফ ফেমিনিটি এটা একটা সিরিজ তারপরে রাধাকৃষ্ণের যে প্রণয় সেটার একটা ইয়ে আছে বিষয় আছে এরপরে সিরিজ আছে এরপরে নিষিদ্ধ ফল যেটা হচ্ছে দ্য ফরবিডেন ফ্রুট যার কারণে আমাদের আদম হওয়াকে বেসি থেকে লালনের গানই তো আছে জানতে হয় আদম সুখের আদ্য কথা এই গানটা শুনলে পারি ওই ওই ছবিগুলো কানেক্ট করতে খুব সহজ হবে সুবিধা হবে যখনই ছবি আঁকি তখন আমার গান চলে সেটা ক্লাসিক্যাল মিউজিক হোক লোকসঙ্গীতই হোক শুনি এবং আঁকি এবং এটা এক ধরনের আমার প্রতি একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় একটা ভালো লাগা অনুভূতিগুলো আমি ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করি অনুবাদ করার চেষ্টা করি হেমন্তের সন্ধ্যায় প্রদর্শনীর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় প্রাণের গানের সার্থকতা যেন মেলে সেখানেই ছবির প্রদর্শনীর সাথে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সত্যি অভূতপূর্ব মুহূর্ত শিল্প এবং সাহিত্যের নির্ঝাসে প্রতীয়মান শিল্পীর প্রতিটি ক্যানভাসে যেখানে একই সাথে মিলেছে সঙ্গীতের সুর আর কবিতার ছন্দ দর্শক এই ছিল আমাদের নতুন আয়োজন নিউজ টোয়েন্টি ফোর এন্টারটেনমেন্ট সপ্তাহের ঘটে যাওয়া সবিজ অঙ্গনের আলোচিত চমকপ্রদ সব ঘটনা এবং তার পেছনের গল্প জানতে দেখতে থাকুন নিউজ টোয়েন্টি